بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نثار امن نثار اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیئر اسٹوڈنٹ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ایٹا ایم ڈی کیڈ نیٹ ڈبل آئی ٹی اور جی سیریس کا ٹاپک دیٹ از لکوفیکیشن آف گیسز گیسز کی لکوفیکیشن پہ ہم نے بات کرنی ہے تو اسٹوڈنٹ اس کے کانسیپٹ سمجھنا اور اس کے اندر چھپے ہوئے ایم سی کیوز کے ٹرکس انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا اب اسٹوڈنٹ میں بات کرتا ہوں اس کی ڈیفینیشن پہ جانے سے پہلے کہ جنرلی میٹر کی تین سٹیڈ ہوتی ہیں سالڈ جب سالڈ سے لیکوڈ بنتا ہے اس پراسیس کو آپ میلٹنگ کہتے ہیں اس دوران انرجی کیا ہوتی ہے ابزار ہوتی ہے جب لیکوڈ سے گیس بنتی ہے تو اس پراسیس کو ویپرائزیشن کہتے ہیں اس دوران بھی انرجی ابزارب ہوتی ہے جب سٹون سالڈ سے گیس بنتی ہے ڈائریکٹ چند سالڈ ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ گیشیز فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اس پراسیس کو سبلی میشن کہتے ہیں اس پراسیس کو سبلی میشن کہتے ہیں اس دوران بھی انرجی ابزارب ہوتی ہے یہ اینڈو تھرمک پراسیس ہیں یعنی ملٹنگ از اینڈو تھرمک پراسیس ویپرائزیشن از اینڈو تھرمک پراسیس سبلی میشن از اینڈو تھرمک پراسیس اب اسٹوڈنٹ اگر اس کو الٹ کر لیں ہمارے پاس گیس ہو گیس کو لیکوڈ میں کنورٹ کریں اس کو لیکوفیکیشن یا کنڈنسیشن کہتے ہیں اس دوران انرجی ریلیز ہوتی ہے اس دوران انرجی کو رموو کرنا پڑتا ہے ایکزو تھرمک پراسیس ہے جب اسٹوڈنٹ لیکوڈ سے سالڈ بنے سے فریزنگ کہتے ہیں یا سالڈیفیکیشن کہتے ہیں یہ بھی ایکزو تھرمک پراسیز ہے انرجی رموو کرنی پڑتی ہے سٹون جب کسی گیس سے ڈائریکٹ سالڈ بنے اس پراسیز کو ڈپوزیشن کہتے ہیں اس پراسیز کو کیا کہتے ہیں ڈپوزیشن کہتے ہیں کیوں ڈپوزیشن کہتے ہیں چونکہ گیس ڈائریکٹ سالڈ میں کسی سپورٹ کے اوپر ڈپازٹ ہوتی ہے تو اس پراسیز کو ہم ڈپوزیشن کہتے ہیں یہ بھی کون سا پراسیز سٹون یہ بھی ایکزو تھرمک پراسیز ہے اب سٹون چونکہ ہمارا ٹاپک لیکوفیکیشن آف گیسز کے ساتھ ہے تو ایسا پراسیس جس میں کسی گیس کو کنورٹ کیا جائے لیکوڈ کے اندر اسے لیکوفیکیشن کہتے ہیں گیس کو لیکوڈ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے بائی کمبائن افیکٹ آف ٹمپریچر اینڈ پریشر سٹوڈنٹ کسی گیس کو لیکوڈ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے ٹمپریچر ڈکریز کر کے پریشر انکریز کر کے یعنی جب ٹمپریچر ہم ڈکریز کریں گے پریشر انکریز کریں گے تو کیا ہوگا گیس مالیکیول قریب قریب آئیں گے جب گیس مالیکیول قریب قریب آئیں گے ان کے درمیان اٹریکشن ڈیولپ ہوگی جب گیس مالیکیول کے درمیان اٹریکشن ڈیولپ ہوگی تو گیس مالیکیول کی موشن سلو ہو جائے گی گیس مالیکیول کی جب موشن سلو ہو جائے گی تو وہ گیس مالیکیول کیا ہوں گے ایگریگیٹ بنیں گے گیس مالیکول کا ایگریگیٹ جم گٹھا بنے گا اور ایز اے ریزلٹ گیس کنورٹ ہو جائے گی ان ٹو لیکوڈ دس پراسیز از کالڈ لیکوفیکیشن ہم لیکوفیکیشن کہتے ہیں اسٹوڈنٹ ایک یاد بات یاد رکھنا کہ ہمارے پاس گیس کو پریشر اور ٹمپریچر کے کمبائن افیکٹ سے ہم لیکوفائی کر سکتے ہیں یعنی کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو گیس کو لیکوفائی کرنے کے لیے زیادہ پریشر لگانا پڑے گا پھر اگر ہمارے پاس اور ٹمپریچر زیادہ ہوا تو اور زیادہ پریشر لگانا پڑے گا کسی گیس کو لیکوفائی کرنے کے لیے لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا جب ٹمپریچر اتنا زیادہ ہو جائے گا اس ٹمپریچر کے بعد جتنا مرضی آپ پریشر اپلائی کریں تو آپ گیس کو لیکوفائی نہیں کر سکتے اس ٹمپریچر کو کرٹیکل ٹمپریچر کہتے ہیں یعنی کرٹیکل ٹمپریچر کی یہاں پہ ہم دو طرح سے ڈیفینیشن کر سکتے ہیں کہ ٹمپریچر ٹمپریچر اباؤ وچ گیس کین ناٹ بی لیکوفائی بائی اپلائنگ پریشر اس کال کرٹیکل ٹمپریچر یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں دا میکسیمم ٹمپریچر ایٹ وچ گیس کین بی لیکوفائڈ اس کال کرٹیکل ٹمپریچر اسے اسٹون کرٹیکل ٹمپریچر کہتے ہیں ٹی سی سے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں میتھمیٹیکلی ٹی سی برابر ہوتا ہے ایٹ ایٹ ڈیوائڈڈ بائی ٹوینٹی سیون آر بی یہاں پہ اے اور بی ونڈر وال کانسٹینٹ ہیں یہ پریویس سیشن کے اندر میں ڈسکرائب کر چکا ہوں کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے 
अगर स्टूडेंट आपने मेरे वंडर वाल वाली इक्वेशन वंडर वाल इक्वेशन वाली वीडियो नहीं देखी उसके दो पार्ट मौजूद हैं आप देख सकते हैं वहाँ पे ए और बी से रिलेटेड बहुत सारी मैंने टेक्निक पे बात की हुई है आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद गैस लिक्विफाई क्यों नहीं होती तो स्टूडेंट इसका आंसर ये है कि क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद गैस मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि प्रेशर के जोर पे मालिक्यूल के दरमियान एट्रैक्शन डेवलप नहीं होती जब प्रेशर के जोर पे हम मालिक्यूल को करीब लाने की कोशिश करते हैं उन मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो उस अट्रैक्शन को वैनिश कर देते हैं इसलिए कभी भी आप किसी गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद लिक्विफाई नहीं कर सकते जितना मर्जी आप उस पर प्रेशर लगाएं तो स्टूडेंट ये पॉइंट आपने समझ रहे हैं और अपनी बुक के अंदर जो गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हुए हैं वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे तो आप स्टूडेंट में आपको जनरल ट्रैक बता देता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आईएस क्रिटिकल टेम्परेचर किसका क्रिटिकल टेम्परेचर आईएस्ट है स्टूडेंट याद रखना क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है वो मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करता हूं यहां पर मैं आपको सिंपली ये बता दूं कि अगर गैसेज नॉन पॉलर हों अगर सारी गैसेज नॉन पॉलर हों तो फिर क्रिटिकल टेम्परेचर मोलर मैस पे डिपेंड करेगा लेकिन अगर सारी गैसेस नॉन पोलर हो तो यहां पे नाइट्रोजन भी नॉन पोलर है ऑक्सीजन भी नॉन पोलर है कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर है हाइड्रोजन भी नॉन पोलर है तो किसका मोलर मैस सबसे ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस सबसे ज्यादा है तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा अब स्टूडेंट बात करता हूं क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर वो प्रेशर जो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस को लिक्विफाई करने के लिए रिक्वायर्ड हो उस प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं कि प्रेशर बाय विच ए गैस कैन बी लिक्विफाइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर इस कार्ड क्रिटिकल प्रेशर इसे पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली पीसी बराबर होता है ए डिवाइडेड बाय 27 बी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 27 बी स्क्वायर हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर बराबर होता है अब स्टूडेंट क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर पे वन मोल किसी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा क्रिटिकल वॉल्यूम यहां पे पॉइंट समझने की कोशिश करना कि क्रिटिकल वॉल्यूम और चीज है मोलर वॉल्यूम और चीज है मोलर वॉल्यूम वन मोल जो गैस होगी वन मोल का सेम कंडीशन के ऊपर सेम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर क्या होता है वॉल्यूम सेम होता है लेकिन यहां पे वन मोल गैस है हर गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंट है तो इसलिए वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा जनरल कॉन्सेप्ट आपको समझा दू चूंकि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा क्रिटिकल प्रेशर भी ज्यादा होगा अब टेम्परेचर ज्यादा होने से वॉल्यूम ज्यादा होता है प्रेशर ज्यादा होने से वॉल्यूम कम होता है तो ये कंबाइन इफेक्ट देखा जाएगा हम ये नहीं कह सकते कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हुआ और क्रिटिकल प्रेशर ज्यादा हुआ तो हमारे पास वॉल्यूम ज्यादा होगा ये कंबाइन इफेक्ट देखना पड़ेगा ये एक्सपेरिमेंटली हम देखा करते हैं अब स्टूडेंट बात करते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम जो हमारे पास होता है क्रिटिकल वॉल्यूम बराबर होता है थ्री बी अब यहां पे बी क्या है वॉल्यूम ऑफ मालिक्यूल हर गैस के मालिक्यूल का अपना वॉल्यूम होता है इसलिए हमारे पास नॉर्मली क्या होगा नॉर्मली ये होता है कि अगर नॉर्मली ये होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर अगर आपको दिया जाए कहा जाए कि क्रिटिकल वॉल्यूम मालूम करें तो स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक रिलेशन डिजाइन किया है वो रिलेशन क्या है कि पी सी वी सी इक्वल टू थ्री डिवाइड बाई एट टी सी दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम इस रिलेशन से आप फाइंड कर सकते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट कैसे लिख सकते हो एट पी सी वी सी इक्वल टू थ्री टी सी आप ऐसे भी लिख सकते हो अब इनमें से दो चीजें आपको पता हो तीसरी आप फाइंड कर सकते हैं सिंपल इज दैट अब स्टूडेंट बात करता हूं कि क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर किस पे डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है मालिक्यूल के दरमियान जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर डिपेंड करता है एंटरमालिकुलर फोर्सेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर बॉयलिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विफिकेशन पॉइंट के जिस गैस का लिक्विफिकेशन पॉइंट कम होगा वो गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर स्टूडेंट क्या होगा 
कम होगा अब सुन याद रखना कि हमारे पास हमारे पास गैसेस को लिक्विफाई करने के बहुत सारे मेथड होते हैं देर आर डिफरेंट मेथड फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस आपके सिलेबस में एक शामिल है जिसको हम लैंड मेथड कहते हैं लैंड मेथड बेस करता है जाउल थामसन इफेक्ट के ऊपर दूसरा हमारे पास होता है क्लाउड मेथड जो मैकेनिकल वर्क यानी आइडियाबैटिक एक्सपेंशन जिसमें मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व होता है तीसरा मेथड होता है फेराडे मेथड जिसमें हम फ्रीजिंग मिक्सचर यूज करके गैस का टेम्परेचर लो करके उसको हम क्या करते हैं लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं इसके अलावा एक और मेथड भी है उसको एक और मेथड भी है डी मैग्नेटाइजेशन मैथड उसे कहते हैं बहुत एडवांस मैथड है तो जनरली ये तीन ही हम यूज करते हैं अब स्टूडेंट हमारे कोर्स में सिर्फ इनमें से कौन सा मेथड है लैंड मेथड है हमने उस पर बात करनी है बाकी एम के लिए आपको मैंने यहां पे बात समझा दी अब स्टूडेंट याद रखिएगा हमारे पास कौन किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा मैंने कुछ जनरल मालिकूल आपके लिए लिखी है वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है अमोनिया से अमोनिया का ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का ज्यादा है नाइट्रोजन से नाइट्रोजन का ज्यादा है हाइड्रोजन से और सबसे कम क्रिटिकल टेम्परेचर हेलियम का ये आपका एमसीक्यूज है सबसे कम क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है हेलियम का स्टूडेंट ये आपका एमसीक्यूज है स्टूडेंट लैंड मैथड पर जाने से पहले आपको एक टेक्निकल बात यहां पर बताता हूं कि याद रखिएगा मेमोराइजेशन वाला पोर्शन सिर्फ वही आता है जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है कॉन्सेप्ट बाहर से भी आ सकते हैं कॉन्सेप्ट की बेस पे डाटा खुद से देकर एमसीक्यूज हो सकता है लेकिन कभी भी मेमोराइजेशन वाली जो चीज होती है मेमोराइजेशन वाले जो एमसीक्यूज होते हैं वो बुक से बाहर एक लफ्स भी नहीं आते तो इसलिए ये अपने जहन में रख लेना कि जो चीजें रट्टा वाली हैं उसको एक कापी ले लें अपने पास पेज ले लें उस पर गठी करते रहें वो बुक से बाहर नहीं आएंगी तो अब स्टूडेंट में बात करूंगा कि हमारे पास लैंड मेथड जाउल थामसन इफेक्ट पे बहस करता है अब जाउल थामसन इफेक्ट क्या होता है अगर स्टूडेंट आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब इट राइट नाउ शेयर विद फ्रेंड लाइक इट एंड डू आस्क एनी सार्ट ऑफ क्वेश्चन इफ यू हैव एनी इन द कमेंट सेक्शन याद रखिएगा व्हाट्सएप पे क्वेश्चन मत पूछिएगा चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछते हैं तो इट बिकम क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू पिक द क्वेश्चन ऑफ इच एंड एवरी स्टूडेंट बाल दफा बगैर देखे मैं उसे डिलीट कर लेता हूं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें तो चांसेस होते हैं कि आपको आंसर मिल जाए उसका तो स्टूडेंट लैंड मेथड पर बात करता हूं जी लैंड मेथड साइंटिस्ट के नाम पर है लैंड ने डेवलप किया एटीन नाइनटी फाइव के अंदर यह रटे वाली बात है अब इसके को आपको याद ही करना पड़ेगा अब यह मैथड बहस किस पे करता है जाउल थामसन इफेक्ट पर बहस करता है जाउल थामसन इफेक्ट क्या कहता है जाउल थामसन इफेक्ट कहता है कि जब किसी कंप्रेस गैस को सडनली एक्सपेंड करें इन लार्जर वॉल्यूम इससे कूलिंग प्रोड्यूस होती है इसको जाउल थामसन इफेक्ट कहते हैं यानी वेन ए कंप्रेस गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड सडनली इन ए लार्जर वॉल्यूम कूलिंग इज प्रोड्यूस दिस इज कार्ड जाउल थामसन इफेक्ट इसको जाउल थामसन इफेक्ट कहते हैं अब स्टूडेंट यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि कंप्रेस गैस को सडनली एक्सपेंड करने से कूलिंग किस तरह प्रोड्यूस हो जाती है याद रखना जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन के दौरान गैस मालिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है जब इस कंप्रेस गैस को हम सडनली एक्सपेंड करेंगे गैस मालिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिश होगी यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो खत्म होगी ये मालिक्यूल की अपनी काइनेटिक एनर्जी के जोर पे खत्म होगी जब मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल के दरमियान एट्रैक्शन खत्म करने में कंज्यूम होगी तो ओवरऑल एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस की कम हो जाएगी एंड वी नो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी टेम्परेचर कम होगा टेम्परेचर कम होने से हीटिंग नहीं हुआ करती कूलिंग हुआ करती है तो यह स्टूडेंट जाउल थामसन इफेक्ट का प्रिंसिपल है मैंने आपके साथ शार्ट सा डिस्क्राइब कर दिया चूंकि वी आर हेयर इन एंटी टेस्ट सीरीज इसमें हम बहुत लंबी चौड़ी कहानियां नहीं कर सकते तो अब स्टूडेंट लैंड मेथड पे छोटी सी बात करता हूं लैंड मेथड में सबसे पहले क्या किया जाता है लैंड मेथड में सबसे पहले गैस को या एयर को कंप्रेस किया जाता है एयर को कंप्रेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर एट टू हंड्रेड एटीएम प्रेशर यह अब रटे वाली बात है एमसीक्यूज में आ सकती है यह आपने याद करनी है 
कि सबसे पहले एयर या गैस को कंप्रेसर की मदद से 200 हंड्रेड एटीएम पे हम कंप्रेस करते हैं फिर इस कंप्रेस कंप्रेस गैस को हम पास करते हैं कहां से पास करते हैं इस कंप्रेस गैस को पास करते हैं रिफ्रिजरेटिंग लिक्विड नॉर्मली यह मुनिया होता अब यह भी रटे वाली बात है यह आपको याद करनी है कि इस कंप्रेस गैस को रिफ्रिजरेटिंग लिक्विड से पास करते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव वट इन ऑर्डर टू रिमूव हीट ऑफ कंप्रेशन हीट ऑफ कंप्रेशन रिमूव करते हैं बाय पासिंग दिस कंप्रेस गैस थ्रू रिफ्रिजरेटिंग लिक्विड जो मोस्टली अमोनिया हुआ करता है अब स्टूडेंट क्या करते हैं अब इस गैस को पास करेंगे थ्रू ए स्पायरल पाइप जिसका लोअर एंड एग्जिट होता है स्पायरल पाइप से पास करेंगे ताकि स्पायरल पाइप से पास करेंगे जिसका लोअर एंड पे जेट होगा और जो ओपन होगा इन ए लार्ज वेसल ताकि कंप्रेस गैस सडनली एक्सपेंड हो जब इस जेट से गैस बाहर आएगी तो इस गैस के मालिक्यूल दूर दूर जाएंगे जब ये मालिक्यूल दूर दूर जाएंगे इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिश होगी इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी टेम्परेचर गैस का कम हो जाएगा अब स्टूड क्या करेंगे इस इस गैस को जो कि एक्सपेंड हुई सडनली दोबारा हम कंप्रेसर से पास करेंगे इसको फिर कंप्रेस करेंगे कंप्रेस करके फिर इसकी हीट ऑफ कंप्रेशन रिमूव करेंगे फिर इसको स्पायरल पाइप से पास करेंगे सडनली एक्सपेंड करेंगे इस और कूलिंग हो जाएगी ये प्रोसेस रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन यहां तक कि गैस क्या हो जाए लिक्विफाई हो जाए स्टूडेंट एक और यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूं याद रखिएगा लैंड मैथड से सारी गैसेस को आप लिक्विफाई कर सकते हैं एक्सेप्ट दो गैसेस आप नहीं कर सकते इससे कौन सी दो गैसेस नहीं कर सकते आप हेलियम को इस मेथड से लिक्विफाई नहीं कर सकते आप स्टूडेंट हाइड्रोजन को इस मेथड से लिक्विफाई नहीं कर सकते ये आपका कई बार हाई फ्रीक्वेंसी ये हाई फ्रीक्वेंसी एमसीक्यूज है कई बार कई टेस्ट के अंदर आ चुका है अब याद रखना हाइड्रोजन और हेलियम को लिक्विफाई करने के लिए बेस्ट मैथड कौन सा होगा यह आपका फिर एमसीक्यूज है इसके लिए आपको ऑप्शन दिया जा सकता है फ्राडे मैथड लैंड मैथड क्लाउड मैथड याद रखना क्लाउड मैथड इज वन ऑफ द बेस्ट मैथड टू लिक्विफाई गैसेस क्लाउड मैथड है आप सारी की सारी गैसेस को स्टूडेंट क्या कर सकते हैं लिक्विफाई कर सकते हैं तो ये था स्टूडेंट आज का मेरा सेशन अबाउट लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस अब इस चैप्टर का एक छोटा सा सेशन रहता है वो नेक्स्ट टाइम आएगा उसके साथ कुछ इस चैप्टर की टेक्निकलिटीज आएंगी जो हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन ईटा में आ सकती हैं एम डी में आ सकती हैं नीट में आ सकती हैं डबल आई या किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर आ सकती हैं उस पर बात करूँगा फिर आपको यही कहूँगा कि मेरे चैनल को खुद भी देखिएगा और बाकी फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इसकी व्यूअरशिप बढ़े और आपके लिए हम पहले से बेहतर से बेहतर काम करते रहें अपने घरों में रहिए सेफ रहिए थैंक यू वेरी मच